Prova, proviamo. 10 aprile 2003. Eh, abbiamo avuto una bella nevicata di 20 cm. Si andò, ma l'avete contato quante ancio avete fatto voi finora? No, no, è che voi contate. <ride> Una cosa che non si conta ma che... E quante zampogne? E zampogne manca. Eh, la prima zampogna aveva, aveva 16 17 anni. Il primo giorno me la portai con le, con le pecorelle da serraggio mente. Allora ha cominciato a fare a ninna nanna. Quindi fu la prima suonata che pigliai. E poi mano a mano tutti qua. Da una giornata le speccai tutti qua. Questo era il tornio che avevo quando era piccolo. A occhio. E ancora c'è un po' lontano. Questo è stato il primo strumento che mi ho fatto e mi sono imparato a suonare. Il primo strumento. La segnale di vita. Era proprio questo lo strumento noi più che tenevamo alla mano, noi voglio dire, perché altri strumenti non avevamo. Poi dopo ci siamo comprati la zambogna e questo qua, o oh, flauto, abbiamo lasciato. Antonio e Vincenzo Forastieri, 73 anni il primo, 83 il secondo, sono due fratelli con in comune la passione per le zampogne e le ciaramelle. Costruttori il primo, suonatori il secondo, ancora oggi passano intere giornate nel piccolo laboratorio sul Monte Sirino, a 1200 metri d'altezza. Sono stato a Portici a fare le, le novene di Natale, per, per una ventina d'anni. E sono stato pure a Cosenza due o tre anni, sono stato in giro a diversi posti. Buonasera, anche se siamo in una tradizione che ci ricorda un po' il Natale. Ma insomma, professore, non più giovanissimo, sono davvero custodi.